हाय फ्रेंड्स आज पंचायत राज का नेक्स्ट टॉपिक सुरू करूया नगर परिषदा तर बघूया महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायत आणि औद्योगिक नगरी कायदा एकोणीसशे पासष्ट अंतर्गत आपण नगर परिषदांची स्थापना करू शकतो हा कायदा ऑलरेडी आपण दोन वेळा बघितला एकदा नगर पंचायतींच्या बाबतीत आणि औद्योगिक नगरी प्राधिकरणाच्या बाबतीत एकोणीसशे पासष्टचा हा कायदा आहे याच अंतर्गत नगर परिषदांची स्थापना केली जाते आणि नगर परिषदांची स्थापना एका लहान नगरी क्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या क्षेत्रामध्ये केली जाते तर असं क्षेत्र घोषित करण्याचा अधिकार कोणाला असतो राज्य सरकारला असतो आणि राज्य सरकार राजपत्रातल्या अधिसूचनेद्वारे एखाद्या क्षेत्राला लहान नगरी क्षेत्र म्हणून घोषित करू शकतात हे तर आपल्याला माहिती आहे तर असं एखादं क्षेत्र लहान नगरी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार बघितला होता आपण कोणाला आहे राज्य सरकारला आणि त्यासाठी काही निकष असा निकषांना तो पात्र व्हावा लागतो ते क्षेत्र पात्र व्हावं लागतं तर त्या क्षेत्राची लोकसंख्या किती असावी पंचवीस पेक्षा जास्त असावी दुसरं म्हणजे त्या क्षेत्रामध्ये अकृषिक रोजगार करणाऱ्यांची संख्या ही पस्तीस टक्केपेक्षा जास्त असावी आपण नगर पंचायतींच्या निकषांमध्ये बघितलं होतं की अकृषिक रोजगार करणाऱ्यांची संख्या ही पन्नास टक्केपेक्षा जास्त असावी असं होतं नगर परिषदेच्या बाबतीत मात्र अकृषी क्षेत्रात रोजगार करणाऱ्यांची संख्या किती तर पस्तीस टक्केपेक्षा जास्त असावी लागते एखादं क्षेत्र राज्य सरकारने असं लहान नागरी क्षेत्र म्हणून घोषित केलं किंवा नगर परिषदा स्थापन केल्या तर अशी उद्घोषणा एका स्थानिक न्यूज पेपरमध्ये राज्य सरकारला प्रसिद्ध करावी लागते एका स्थानिक वर्तमानपत्रामध्ये आणि त्यानंतर त्या प्रस्तावाबाबत कोणीही तीस दिवसाच्या आत लेखी आक्षेप घेऊ शकतं जिल्हाधिकाऱ्यांकडे म्हणजे तुम्ही इथं नगर परिषद किंवा लहान नगरी क्षेत्र घोषित करण्याचे जे निकष योग्य लावले की नाही किंवा कोणत्याही बाबतीत आक्षेप असतील तर ते तीस दिवसांच्या आत कोणाकडे घेता येतात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असे आक्षेप घेता येतात पुढे बघूया तर एकोणीसशे चौऱ्याण्णव पर्यंत उत्पन्नाच्या आधारावर नगर परिषदांचं वर्गीकरण केलं जायचं तर वर्गीकरण होतं श्रेणी अ ब अ ब आणि क मध्ये तर आता म्हणजे एकोणीसशे चौऱ्याण्णव नंतर नगर परिषदांचं वर्गीकरण हे लोकसंख्येच्या आधारावर होतं ना की उत्पन्नाच्या आधारावर लोकसंख्येच्या आधारावर कसं तर श्रेणी क मध्ये म्हणजे पंचवीस हजार ते चाळीस हजार लोकसंख्या असलेले जे क्षेत्र आहे तिथल्या नगर परिषद कोणत्या श्रेणीमध्ये येते श्रेणी क मध्ये नगर परिषद येते चाळीस हजाराच्या प्लस एक लाख पर्यंत एक लाखापर्यंत जे श्रेणीमध्ये येतात ते ब श्रेणीमधल्या नगर परिषदा असतात आणि ज्या नगर परिषदांची लोकसंख्या ही एक लाखापेक्षा जास्त असते त्या नगर परिषदांना आपण श्रेणी अ मध्ये मोडतो पुढे बघूया आपण तर नगर परिषदांची रचना कशी असते म्हणजेच नगर परिषदांचे सदस्य किंवा आरक्षण कसं असतं तर नगर परिषदांमध्ये सदस्य संख्या असते सतरा ते पासष्ट नगर पंचायतीमध्ये आपण काय बघितलं होतं सतरा ही लोकसंख्या सदस्य संख्या असते नगर पंचायतींमध्ये तर नगर परिषदेमध्ये किती सतरा ते पासष्ट इतकी सदस्य संख्या असू शकते दोन पूर्वी हे जे सदस्य होते सतरा ते पासष्ट ते पासष्ट ते एका प्रभागातून एक याप्रमाणे निवडले जायचे पण दोन पासून आपण एका प्रभागातून दोन किंवा तीन सदस्य निवडतो ते मॅक्सिमम वेळा आपण दोनच सदस्य निवडतो पण कमाल आपण तीन सदस्य ही निवडू शकतो तर दोन किंवा तीन सदस्य दोन हजार सोळा पासून निवडले जातात एका प्रभागातून आणि दोन हजार अकरा पूर्वी एका प्रभागातून एक सदस्य निवडला जायचा याप्रमाणे आपण किती सतरा ते पासष्ट सदस्य नगर परिषदेवर निवडून देतो नगर परिषदेमध्ये नामनिर्देशित किती सदस्य असतात तर निर्वाचित जे काही सदस्य आहेत सतरा ते पासष्ट त्यांच्या दहा टक्के किंवा पाच यापैकी जी कोणती कमी असेल संख्या तेवढे सदस्य आपण नामनिर्देशित म्हणून नगर परिषदेवर निवडून देतो नामनिर्देशित करतो तर आपण एक एक्झाम्पल बघूया समजा सतरा ते पासष्ट एवढी सदस्य संख्येपैकी एखाद्या नगर परिषदेची सदस्य संख्या ही साठ आहे तर या साठच्या किती बघितले आपण दहा टक्के या साठच्या काढायच्या आहेत आपल्याला म्हणजे किती झाले दहा सहा सदस्य ठीक आहे दहा टक्के किती सहा सदस्य जर मी साठ सदस्य संख्या पकडली असेल तर किंवा पाच मग सहा किंवा पाच पैकी लहान कोण आहे तर पाच म्हणून त्या नगर परिषदेवर आपण नामनिर्देशित किती सदस्य करू तर पाच इतके नामनिर्देशित सदस्य करू आरक्षण काय असतं तर ते एकूण सदस्य संख्येच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या नगर परिषद क्षेत्राअंतर्गत किंवा त्या लहान नागरी क्षेत्राअंतर्गत जितकी काही लोकसंख्या एस टी एस टी एस सी आणि एस टीची असेल त्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येचे सीट्स राखीव ठेवले जातात ओबीसींना सत्तावीस टक्के आरक्षण आहे तर महिलांना एकूण जेवढे काही सदस्य असतील त्यापैकी पन्नास टक्के म्हणजे जसं आपण मग अशी एक्झाम्पल पाहिलं होतं साठ सदस्य असलेली नगर परिषद तर त्यापैकी तीस टक्के तीस सीट आपण महिलांसाठी राखीव ठेवलेल्या असतात पुढे बघूया तर आपण मग अशीच बघितलं की नगर परिषदांची श्रेणीनुसार तीन विभागामध्ये वर्गीकरण केलं जातं आणि ते म्हणजे अ ब आणि क श्रेणी त्यामध्ये आपण लोकसंख्याही बघितली की क श्रेणीमध्ये पंचवीस हजार ते चाळीस हजार लोकसंख्या असलेली नगर परिषद होती 
ब श्रेणीमध्ये चाळीस हजार ते एक लाख आणि क श्रेणीमध्ये एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली नगर परिषद होती तर आपण आता सदस्य संख्या बघणार आहोत क श्रेणीमध्ये सदस्य असतात सतरा ते तेवीस इतके म्हणजे पंचवीस हजारासाठी किती सदस्य असणार सतरा इतके सदस्य असणार तर चाळीस हजारासाठी किती असणार तेवीस इतके सदस्य असणार लोकसंख्येसाठी आणि यामध्ये पंचवीस हजार ते चाळीस हजारापर्यंत इन्क्रीज होताना प्रत्येक तीन हजार लोकसंख्येमागे एक सदस्य वाढतो म्हणजे पंचवीस हजारला समजा सतरा इतकी लोकसंख्या होती तर तीन म्हणजे पुढचे अठ्ठावीस जेव्हा लोकसंख्या असेल तेव्हा एक वाढणार म्हणजे किती होणार अठरा सदस्य होणार त्याचप्रमाणे श्रेणी ब मध्ये चाळीस हजार ते एक लाख इतकी लोकसंख्या होती त्यामध्ये सदस्य असतात तेवीस ते सत्तावीस इतके आणि प्रत्येक पाच हजारी लोकसंख्येमागे एक सदस्य इतका वाढत जातो म्हणजे चाळीस हजाराला तेवीस इतकी सदस्य सदस्य संख्या होती तर चाळीस अधिक पाच हजार म्हणजे किती पंचेचाळीस हजाराला एक सदस्य वाढणार म्हणजे तेवीसच्या पुढचे किती सदस्य होणार चोवीस सदस्य इतके होणार प्रत्येक पाच हजार लोकसंख्येमागे एक लाख होऊपर्यंत प्रत्येक पाच हजार लोकसंख्येमागे एक सदस्य वाढत जातो श्रेणी अ करिता एक लाख लोकसंख्येमध्ये आपल्याला माहितीये की अडतीस ते पासष्ट इतकी सदस्य संख्या असते आणि प्रत्येक आठ हजार इतक्या लोकसंख्येला एक सदस्य वाढत जातो पुढे बघूया आता आपण बघितलं होतं की नामनिर्देशित सदस्य निवडलेले सदस्य असतात आणि नामनिर्देशित सदस्य असतात नामनिर्देशित सदस्य किती असतात आपण एकदा रिवाईज करूया एकूण जेवढी सदस्य संख्या असेल त्याच्या दहा टक्के किंवा पाच यापैकी जे कोणते कमी असतील कमी असतील तेवढे नामनिर्देशित सदस्य आपण करतो तर असे नामनिर्देशित सदस्य जेव्हा आपण नामनिर्देशित करत असतो तेव्हा त्यांची काही पात्रता असतात तर त्या पात्रता कुठल्या तर असे नामनिर्देशित होणारे सदस्य किंवा असे एखादा सदस्य ज्याला नामनिर्देशित करू शकतो त्याला एक तर वैद्यकीय अनुभव असावा पाच वर्ष इतका वैद्यकीय क्षेत्रातील अनुभव म्हणजे कुठला त्या नगरपालिका क्षेत्रातल्या रुग्णालयामध्ये तिने वैद्यकीय व्यवसाय करण्याचा अनुभव तिला पाच वर्ष इतका असावा किंवा सामाजिक संघटनेमध्ये तो सभासद म्हणून किंवा तिथे सामाजिक कार्य करण्याचा पाच वर्ष अनुभव असावा ही सामाजिक संघटना मनपा किंवा नगर परिषद क्षेत्रामधली मान्यताप्राप्त सामाजिक संघटना असायला हवी त्यामध्ये सभासद म्हणून किंवा त्या अंतर्गत सामाजिक कार्य करण्याचा अनुभव पाच वर्ष इतका असावा कायदा क्षेत्रातला अनुभव असावा कायद्या क्षेत्रातला म्हणजे कुठला महानगर परिषद किंवा नगर परिषदा यांच्या अंतर्गत जे कायदे येतात किंवा कामगार विषयक कायदे येतात त्या त्या क्षेत्रातला कायदे क्षेत्रातला अनुभव असावा नगर परिषदेचे सदस्य म्हणून पाच वर्ष अनुभव असावा म्हणजे समजा एखादा सदस्य पाच वर्षाकरता निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी म्हणजे कुठल्या सतरा ते पासष्ट जे आपण बघितलं त्यापैकी एखादा सदस्य आधीच्या टर्न मध्ये पाच वर्ष त्याने काम केलेलं असेल आणि ह्यावेळी तो निवडून आला नाही पण त्याला आधीचा पाच वर्ष अनुभव आहे म्हणून तो सदस्य नामनिर्देशित होण्याकरता पात्र असतो नगर परिषदेचा आयुक्त म्हणून त्यांना दोन वर्ष इतका अनुभव असावा आणि नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी व मनपाचे महानगरपालिकेचे सहाय्यक आयुक्त म्हणून पाच वर्ष अनुभव असावा यापैकी कुठलाही एक अनुभव असलेल्यांना आपण नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमू शकतो तर इथं लक्षात ठेवण्याची बाब म्हणजे सगळीकडे पाच वर्षाचा अनुभव आहे तर कायद्या क्षेत्रातील किती वर्षाचा अनुभव तो सांगितलेला नाही आणि नगर परिषद आयुक्त म्हणून मात्र फक्त दोनच वर्ष अनुभव लागतो तर इथं दोघांमध्ये कन्फ्युज होऊ शकतं हे एकदा तुम्ही नीट बघून घ्या इथं नगर परिषद आयुक्त म्हणून दोन वर्ष अनुभव आहे आणि नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी म्हणून आणि मनपाचे सहाय्यक आयुक्त म्हणून पाच वर्ष इतका अनुभव लागतो तर हा आपण पार्ट वन बघितला आहे आपण कंटिन्यू करणार आहोत नगर परिषदेला नेक्स्ट पार्टमध्ये तर भेटूया नेक्स्ट पार्टमध्ये बाय थँक्यू